ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ ബീഫ് വലിയ പീസായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കുക്കറിലൊക്കെ മാറ്റാം ഇതിലൊക്കെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് മസാലക്ക് വേണ്ടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഷാജീരകം ഒരു ജാതി പത്രി തക്കോലം ജാതിക്ക രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം മസാല റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യും കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് സവാള നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം തക്കാളി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അതിൻ്റെ പകുതി പൊതിനയിലയും ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനച്ചപ്പും ചേർക്കാം ബിരിയാണിയിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഉള്ളി വാടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് പട്ടയും ഗ്രാമ്പോ ഏലക്കായും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം റൈസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കൈകി വൃത്തിയാക്കി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത ജീരകശാല റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോകും റൈസ് വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല റൈസ് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ദം ചെയ്യാനായി മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർക്കാം കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞളും കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിയനയില നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും മണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചേർത്തതൊക്കെ വീണ്ടും ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടെ ചേർക്കാം ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കനൽ ഉപയോഗിച്ച് ദം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് തുറക്കേണ്ടത് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനായി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോറൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന